இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் நைன்த் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் செவன்த்து சம் பார்க்கலாம் கேல்குலேட் த மீன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூசிங் அசியம்டு மீன் மெத்தடும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அசியம்டு மீன் மெத்தடுடைய ஃபார்ம்லாம் முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் அதாவது மீன் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்ம்லா வந்து ஏ பிளஸ் சமேஷன் எஃப்டி பை சமேஷன் எஃப் ஸோ இதுதான் ஃபார்ம்லா இதில் நம்மளுக்கு ஏ வேணும் சமேஷன் எஃப்டி வேணும் சமேஷன் எஃப் வேணும் இப்போ கிளாஸ் இன்டர்வல் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டின்ல ஸோ கிளாஸ் இன்டர்வல்ன்றத நான் சி ஏன்னு ஷார்ட் ஃபார்ம்ல எழுதியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து எக்ஸ் சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் அப்படின்றது வந்து இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் நம்ம எழுதியாச்சு கிளாஸ் இன்டர்வல் நீங்க கவனிக்க வேண்டியது இந்த லாஸ்ட் வேல்யூவும் அடுத்து இருக்க வர ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூவும் சேம் சேமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இல்லைனா அதை வந்து நம்ம கரெக்டா மாத்தி எழுதிக்கணும் அதாவது முன்னாடி இருக்க வேல்யூல வந்து நம்ம மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் பின்னாடி இருக்க வேல்யூல வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி எழுதுற மாதிரி வரும் ஸோ அது வந்து நம்ம எயித்து சம்ல அதே மாதிரி சம் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அது எப்படி போடுறதுன்றத நம்ம அதுல பாக்கலாம் இது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி அதை வந்து நம்ம எஃப்னு எடுத்துக்குவோம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்க அப்படியே காப்பி பண்ணிக்க வேண்டிதான் நெக்ஸ்ட் மிட் எக்ஸ் அப்படின்றது வந்து எக்ஸுடைய மிட் வேல்யூஸ் அப்போ ஜீரோல இருந்து டென்னுக்கு இருக்க நடுவுல மிட் வேல்யூ என்னது ஃபைவ் அதே மாதிரி டென்ல இருந்து டுவெண்ட்டி இருக்க மிட் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு பிப்டீன் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ அசியம் மீன் மெத்தட்ல மீன் வந்து நம்ம அதாவது ஏவோட வேல்யூ வந்து நம்ம அசியம் பண்ணணும் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ எப்படி நம்ம அசியம் பண்றோம்னா இதுல இருக்க சென்டர் வேல்யூவா நீங்க எடுத்துக்கோங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம வந்துருச்சு ஸோ இது நம்ம அசியம் பண்றது தான் ஓகேவா So, we have 25 and we have to assume that 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 we have to நெக்ஸ்ட் எஃப் டி கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் அண்ட் டியை மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதுதான் எஃப் இதுதான் டி ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் அப்படியே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸை நம்ம மறந்து நீங்கள் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிடக்கூடாது ஸோ எஃப்ஐயும் டியையும் தான் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் நீங்கள் வந்து இதை ஏதாவது ஒன்று வச்சு ஹைட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேல் ஏதாவது வச்சு அப்போ தான் நீங்கள் எக்ஸாமில் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ இப்போ எஃப் அண்ட் டியை நீங்கள் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நீம இங்கே எழுதிடலாம் ஸோ இதுதான் எஃப்டியோட வேல்யூ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபார்ம்ல சமேஷன் எஃப்டி அண்ட் சமேஷன் எஃப் சமேஷன் எஃப்னா எஃப் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுற வேல்யூ வந்து சமேஷன் எஃப் எஃப்டி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுற வேல்யூ வந்து சமேஷன் எஃப்டி ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம இங்கே எழுதியாச்சு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம இங்கே எழுதியாச்சு இதெல்லாம் இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்திருந்தோம் சமேஷன் எஃப்டி வந்து டூ செவன்டி சமேஷன் எஃப் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இப்போ சிக்ஸ்டி த்ரீ டேபிளில் நம்ம கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஃபைவ்னு கிடைக்கிது இதை நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் இருக்குது ஸோ முன்னாடி ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ நைன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ணும் போது மறக்காம எங்களுடைய